सो हेलो एंड वेलकम एवरी वन दिस साइड महेंद्र सिंह और आज हम बात करने वाले हैं बच्चों आपके अपने प्यारे से चैनल एन अकेडमी नीड पावर वर्क पावर एनर्जी लेक्चर नंबर फाइव जिसमें हम वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस के कुछ अमेजिंग से केसेस पर डिस्कस करेंगे बच्चों बहुत अनोखे सवाल जिन पर हमेशा मचता है बवाल तो आज हम उन सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे बिल्कुल भी परेशानी ना उठाते हुए मतलब ऐसे बिल्कुल उसका कॉन्सेप्ट सीख लेंगे और उसके बाद सारी चीज़ें बहुत सिंपल हो जाएंगी बच्चों राइट चलिए तो बिफोर स्टार्टिंग विद दिस सेशन दिस टॉप टीम ऑफ एन अकेडमी नीड जो आपको आपके ड्रीम मेडिकल कॉलेज तक पहुंचने में मदद करती है यहां पर आपको मिलते हैं सीप पाहुजा मैम जो आपको बायोलॉजी में जोलॉजी में स्पेशली कंफर्टेबल फील कराते हैं बहुत सारे न्यूमेनिक्स सिखाते हैं बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स सिखाते हैं सिखाते हैं टू लर्न द थिंग्स फास्टर अनुगुप्ता सर फिजिक्स के बड़े बड़े सवालों को ऐसे चुटकियों में कैसे सॉल्व करना है वो आपको यहाँ पर ट्रेंड करते हैं राइट उसके बाद अनुप वशिष्ठ सर भाई कैसे आप लोगों को 15 से 20 सेकंड में या 30 सेकंड में केमिस्ट्री के सवाल को उड़ा देना है विदाउट एनी एक्सेप्शन वो आप इनसे जान सकते हैं प्रदीप सिंह सर क्या ही कहना आपको बॉटनी में ब्यूटिफुल से एनिमेशन के साथ और ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन के साथ आपको बॉटनी में महारथी दिलाते हैं दीपक वशिष्ठ सर आप लोगों को केमिस्ट्री के फंडे सिखा रहे हैं और आप सभी लोग मुझे जानते हैं दिस साइड महेंद्र सिंह बीटे गोल्ड मेडलिस्ट योर नीट कोच मोटिवेशन स्पीकर With more than nine plus years of teaching experience, produced lots of rank in medical as well as in J. Bachchan, and got awarded by Teaching Excellence Award. This is all because of your love and support, my dear friend. ठीक है क्योंकि आपका प्यार होता है, आपका साथ होता है, तो हर दिन एक नई पैडगोजी का जन्म हो पाता है. बस ये आप ही का साथ और सहयोग है. I hope आप तरह इसी तरह का साथ और सहयोग आपका बना रहे. Telegram का ऐप आपके फोन में जरूर होना चाहिए, बच्चों. उसके बाद में live daily dot me slash chat इस URL को जब आप अपने फोन के ब्राउज़र में एंटर करोगे, आप हमारे साथ जुड़ जाते हैं और इस चैट ग्रुप में से आपको बहुत सारी चीजों का बेनिफिट मिल जाता है, right? Live daily dot me slash net, बच्चों इस URL को आप जरूर अपने फोन में एंटर करके इस्तेमाल करें, क्योंकि जो भी आपके मेडिकल का सिलेबस है बच्चों, वो इंडेक्स फॉर्मेट में लर्निंग प्लेटफॉर्म बच्चों राइट बेस्ट इसलिए क्योंकि हमारी दृष्टि से डिजाइन नहीं किया गया दिस इज द बेस्ट बिकॉज ये डिजाइन किया गया है लर्नर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक शिक्षार्थी को एक विद्यार्थी को अपने जीवन में सफल होने के लिए जो प्रेपरेशन उसको करनी चाहिए उसका तरीका क्या होना चाहिए उसका सलीका क्या होना चाहिए उन सारी बातों को ध्यान में रखकर अकेडमी सब्सक्रिप्शन बनाया हुआ है यहां पर लाइव क्लासेस से कंट्री के टॉप एजुकेटर्स की जो सब्जेक्ट्स एक्सपर्ट्स हैं जो लेजेंड्स हैं बच्चों जिनसे पढ़ने के लिए आप अपना शहर छोड़कर कोटा और डेली जैसे शहरों में जाते थे अब जाने की जरूरत नहीं है यू कैन इंटरेक्ट विद दो एजुकेटर जिनके एक्सपीरियंस का आपको सीधा बेनिफिट मिलेगा मैं हमेशा कहता हूं दो ही सूरतें होती हैं जिंदगी में सफल होने की या तो खुद वक्त देकर अनुभव से चीजों को सीखिए तो इसमें वक्त बहुत ज्यादा लग जाएगा आप खुद यदि 15 साल 20 साल या 5 साल का अगर एक्सपीरियंस गेन करना चाहते हो तो उतना वक्त आपको देना पड़ेगा लेकिन दूसरा तरीका होता है बच्चों एंड दैट इज व्हाट आप 15 20 इयर्स एक्सपीरियंस के साथ कांटेक्ट में आ जाइए दे विल लेट यू नो कि भाई किन-किन बातों का ध्यान रखना है और किन किस तरह से आपको चलते वक्त कदमों को संभालना है तो आपका सीधे 15 20 सालों का जो है यहां पर वक्त बच जाता है बच्चों जो पैसे से कहीं गुना ज्यादा कीमती होता है सो ये बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर पॉइंट हो जाता है बच्चों लाइव पोल्स एंड लेटर बोर्ड्स हैं उसके बाद में यहां पर टेस्ट सीरीज एंड एनालिसिस है साथ ही साथ लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन से बच्चों किसी भी प्रिपरेशन का सबसे अहम हिस्सा है कि आपके डाउट्स आपकी दहलीज से बाहर नहीं जाने चाहिए मतलब कि आपके डाउट्स अगर यहां हैं तो यहीं खत्म हो जाए वो यहां पर एनअकेडमी आपको प्रोवाइड करता है बच्चों अनलिमिटेड एक्सेस का आपको बेनिफिट मिल जाता है रिसेंटली वी हैव स्टार्टेड न्यू बैचेस बच्चों जिसमें ज्यादा बैकलॉग नहीं है आप उसे बहुत इजीली कवर कर सकते हैं पर्सनली वी आर टेकिंग सो मेनी स्पेशल क्लासेस जिसमें हम यह सारा बैकलॉग कवर करवा रहे हैं आप जब अकेडमी के सब्सक्रिप्शन पर जाते हैं गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करते हैं देर आर सो मेनी ऑप्शन बच्चों आई वुड स्ट्रॉन्गली है ना रिकमेंड फॉर वन ईयर एंड टू ईयर का प्रोग्राम भैया एक और दो साल क्यों बिकॉज यू गाइज आर प्रिपेयरिंग फॉर द प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन मेडिकल और आईआईटी की एक साल में नहीं होती बच्चों मतलब यहां पर आप देखो तो छह महीने में तो बिल्कुल नहीं होती कई बच्चे एक साल में कर लेते कई बच्चों को दो साल की जरूरत लगती है बट वन ईयर और टू ईयर में अगर आप देखते हो ना बच्चों 
है ना तो केवल और केवल पांच हजार रुपए का डिफरेंस है और वो भी बहुत जल्दी बढ़ने वाला है तो बिफोर हाइकिंग द प्राइस आप यहां पर इसका बेनिफिट ले सकते हो बच्चों कोड आपके सामने है जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेंगे इसे अप्लाई जरूर कर देना इससे आपको टेन परसेंट डिस्काउंट मिल जाएगा जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं बच्चों किसी भी बात के लिए ट्रस्ट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट राइट सो कोड आपके सामने है एम एस लाइव कोड एक फायदे अनेक चलिए ज्यादा वक्त नहीं लेंगे बच्चों फटाफट से स्टार्ट करेंगे वर्क पावर एनर्जी जिसमें हम वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्सेज की बात करेंगे कल के लेक्चर में ने बहुत सारी चीजें सीखी थी लेकिन आज एक छोटा सा पोर्शन इसका बाकी रह गया था जिसको मुझे डिस्कस करना है राइट एक क्विक एंड शॉर्ट वीडियो होगा ये जिसमें हम बहुत अमेजिंग से कॉन्सेप्ट पर फोकस करेंगे राइट वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस कल की क्लास में हमने सीखा था कि या तो फोर्स या फिर डिस्प्लेसमेंट अगर ये या तो फोर्स कांस्टेंट होगा तो डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल होगा या फिर आपका जो है डिस्प्लेसमेंट अगर कांस्टेंट होगा तो फोर्स आपका वेरिएबल हो सकता है चीजें यहां पर बदल सकती है बच्चों राइट तो अगर आपका वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस देखोगे तो वो हो जाएगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स और यहां पर हमने कल ही देखा था सर एरिया अंडर यहां पर क्या हो जाता है एफ वर्सेस एक्स कर्व काफी सारी चीजें हमने देखी थी इस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी करे थे और मैंने आप लोगों को यहां पर एक होमवर्क भी दिया था अब ये जो वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स था अगर आप इसको जनरल फॉर्म में लिखेंगे बच्चों कैसे लिखेंगे इन जनरल फॉर्म कैसे लिखेंगे बच्चों आप इन जनरल फॉर्म जो बेसिकली थ्री के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है आप अगर पिछले वाली स्लाइड में देखोगे तो मैंने क्या लिखा मैंने लिखा सर एफ डॉट डी एक्स इसका मतलब आपने डिस्प्लेसमेंट कहां लिखा ये जो डिस्प्लेसमेंट डी एक्स है दिस इज डिस्प्लेसमेंट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट या इनफाइटेंसिमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स तो यहां पर y में होगा तो क्या होगा z में होगा तो क्या होगा तो भाई आप इंडिविजुअली ऐसा लिख सकते हो सर f डॉट यहां पर क्या हो जाएगा डेल y हो जाएगा फिर आप इंडिविजुअली क्या लिख सकते हो सर f डॉट डेल z हो जाएगा लेकिन एक सिस्टम ऐसा भी हो सकता है कि जिसमें एक फोर्स आपका 3d में गिवन हो मतलब वो x में y में z में सब तरफ बदल रहा हो तो फिर क्या करेंगे तो फिर यहां पर आ जाइए जनरल फॉर्म में वी कैन राइट बच्चों ये जो डी डब्ल्यू आपके पास है इसको आप लिखेंगे सर एफ डॉट डी आर क्या लिखोगे बच्चों आप इसको एफ डॉट डी आर एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर अब यहां पर आप अगर एफ की बात करोगे तो एफ में कुछ चीजें होंगी एफ एक्स आई के प्लस यहां पर होगा बच्चे एफ वाई जे के एंड प्लस आपके पास होगा सर एफ जेड के के ये यहां पर एफ वेक्टर होगा और दूसरा यहां पर अगर हम आर वेक्टर की बात करें विच इज नथिंग बट अ पोजिशन वैक्टर बच्चों आर वेक्टर इज नथिंग बट पोजिशन वैक्टर विच स्पेसिफाइज द पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल इन द स्पेस मतलब बताता है कि जो आपका पार्टिकल है वो एक्स में कहा है वाई में कहा है और वो जेड में कहा है ये सारी बातें अगर आप देखते हो तो बेसिकली अगर मैं x में थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा तो dx हो गया y में थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा तो dy हो गया z में थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा तो dz हो गया तो अगर आप एक्स आर की बात करते हैं ये होता है एक्स ये होता है बच्चों आपका y jk और ये हो जाता है सर आपका z k के पार्शियल डिफ्रेंशिएशन जब हम यहां पर करते हैं बच्चों तो एक बहुत अनोखी बात हमें मिलती है डी आर वैक्टर इज इक्वल टू डी एक्स आई के प्लस ये हो जाता है बच्चों आपका डी वाई जे के और ये प्लस हो जाता है बच्चों आपका डी जेड के के ये कहानी है अब इन दोनों को इन दोनों को यहां पर आपने देख लिया कि सर आपके पास एफ वेक्टर हो गया सर आपके पास डी आर वैक्टर हो गया हो गया ना दोनों चीजें इसको उठाकर आप यहां पर पुट करेंगे जब आपने यहां पर पुट किया तो ये बनेगा सर डी डब्ल्यू है ना बेसिकली अगर मैंने इंटीग्रेशन पे लिख रखा है तो ये टोटल डब्लू हो जाएगा तो ये डी डब्ल्यू नहीं होगा टोटल डब्लू हो जाएगा क्योंकि मैंने इंटीग्रेशन कर दिया है तो ये हो जाएगा सर इंटीग्रल ऑफ आप यहां पर लिखोगे सर एफ एक्स आई के प्लस ये हो जाएगा सर आपका एफ वाई जे के प्लस हो जाएगा सर आपका एफ जेड के के आप डॉट बनाकर लिखोगे सर ये हो जाएगा आपका डी एक्स आई के प्लस ये हो जाएगा सर आपका डी वाई जे के एंड प्लस दिस विल भी आपका समझ में आ रही बात डॉट करके मैंने इस तरह से लिख दिया आपको पता है सर हम लोगों ने वेक्टर्स में पढ़ा था जब मैं आपको वेक्टर्स पढ़ा रहा था वेक्टर्स का लेक्चर नंबर जो फोर है बच्चों उसमें हमने डॉट प्रोडक्ट की बात करी थी जिसमें मैंने आपको सिखाया था आई डॉट आई इज इक्व टू जे डॉट यहां पर जे इज इक्व टू क्या हो जाता है बच्चों आपका के डॉट के मतलब सेम सेम वैक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट यहां पर क्या हो जाता है बच्चों वन बाकी सभी का आई का डॉट अगर आप यहां पर क्या करोगे जे के साथ करोगे या जे का डॉट अगर आप यहां पर के के साथ करोगे या के का डॉट अगर आप यहां पर आई के साथ करोगे रिजल्ट लिखोगे इंटीग्रेट करके बच्चों यहां पर ठीक है तो यह क्या इंटीग्रेशन हो जाएगा इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों देखो एफ एक्स और यह बनेगा बच्चों आपका डीएक्स ठीक है एक्स से एक्स भी जाएगा भाई एक्स में तो
ये एक्स वाई की इनिशियल वैल्यू वाई की फाइनल वैल्यू फिर ये प्लस हो जाएगा बच्चों आपका एफ जेड डी जेड ये हो जाएगा जेड की इनिशियल वैल्यू और जेड की फाइनल वैल्यू तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके पास बनकर आता है अब जब ये फॉर्मूला क्लास में पढ़ाते हैं है ना जब ये वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स इन थ्री डी फॉर्मेट बच्चों ये इंपॉर्टेंट भी बहुत है ठीक है दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट एक तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक मिनट बच्चों आई एम रियली सॉरी दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट तो इंपॉर्टेंट भी बहुत है और पूछा भी बहुत जाता है लेकिन कई बार क्या हो जाता है सवाल जिस तरह के आते हैं ना तो वो बड़े यहां पर निराले हो जाते हैं तो एक सवाल पहले मैं थोड़ा सा अलग तरीके का करा देता हूं फिर मैं आपको लेकर जाता हूं उन सवालों पर जो सरदर्दी बनेगी क्या होता है एक एग्जाम्पल क्वेश्चन में आपको देता हूं बच्चों ठीक है एक एग्जाम्पल क्वेश्चन अगर ऐसा दिया कि सर यहां पर फोर्स एफ इज इक्वस टू आपको क्या दिया बच्चों फोर्स F इज इक्वस टू आपको दिया हुआ है x i के प्लस आपको यहां पर दिया बच्चों टू वाई जे के ठीक है एंड पार्टिकल जो है पार्टिकल जो है ए पॉइंट उसका जो है बच्चों वो है आपका जीरो कॉमा टू से वो कहा जा रहा है बच्चों वो जा रहा है किसी पॉइंट बी पर एंड विच इज वो विच इज कितना था बच्चों वन कॉमा से यहां पर आ, वन ले लो वन कॉमा वन तो भाई जीरो कोमा टू से वो वन कोमा वन पर जा रहा है मतलब आप यहां पर क्या बोलोगे यहां पर आपको एक्स ए का वैल्यू जीरो दिया हुआ है और वाई ए का वैल्यू टू दिया हुआ है यहां पर आपको जो एक्स बी का जो वैल्यू है ना बच्चे एक्स बी का वैल्यू वो वन दिया हुआ है और वाई बी का वैल्यू भी वन है सवाल हमने क्या सीखा था फोर्स अगर इस तरह का वेरिएबल होता है सर जी तो हमें वर्क डन कैसे कैलकुलेट करना है बहुत सिंपल से स्टेटमेंट है बहुत सिंपल सा तरीका है बच्चों है ना मतलब कई बार क्या होता है कि इस तरह की भारी भरकम मैथमेटिक्स जब इस्तेमाल होती है ना तो हम लोग सोचने लगते हैं ये क्या हुआ क्यों हुआ ऐसा कैसे हो गया बट ये बहुत सिंपल होता है यार ये बहुत सिंपल होता है यू गाइज नो दैट के सर टोटल वर्क डन इज इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा सर ये होगा आपका एफ एक्स डी एक्स ये क्या होगा बच्चों आपका एफ एक्स डी एक्स और ये हो जाएगा सर आपका एक्स ए से एक्स बी तक जाएगा प्लस यहां पर हो जाएगा सर आपका वाई ए से वाई बी तक एंड दिस विल भी क्या हो जाएगा सर आपका एफ वाई डी वाई क्योंकि यहां पर देखो आई के साथ एक्स था जे के साथ वाई था तो आप यहां पर क्या लिखोगे सर जो आपका एफ एक्स है ना जो आपका एफ एक्स है उसका वैल्यू हो जाएगा एक्स ये डी एक्स एज इट इज रहेगा एक्स ए का वैल्यू होगा जीरो कहां तक जा रहा है बच्चों एक्स बी मतलब यहां पर जा रहा है वन तक X में जीरो से वन तक स्विचिंग हुआ जीरो से वन तक स्विचिंग हुआ बच्चे तो आप यहां पर अपर लिमिट लोअर लिमिट का फंडा लगाओगे लोअर लिमिट जीरो अपर लिमिट वन सिमिलर टू दैट आप यहां पर प्लस लिखोगे ये बनेगा सर आपका एफ वाई एफ वाई का वैल्यू हो जाएगा टू स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपके पास ये होता है ना सर एफ एक्स आई के प्लस आप लिखोगे सर एफ वाई जे के प्लस आप लिखोगे सर आपका एफ जेड के के अगर आप कॉम्पेयर करोगे अगर आप इस गिवन इक्वेशन को आप इसके साथ अगर कॉम्पेयर करोगे तो आई का आई के साथ होगा एफ एक्स का वैल्यू एक्स आएगा बच्चे एफ एक्स का वैल्यू क्या आएगा एक्स आएगा एफ वाई का वैल्यू क्या आएगा टू वाई आएगा और एफ जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो वही तो मैं कर रहा हूं नथिंग एल्स आई एम डूइंग माय डियर फ्रेंड्स राइट तो यहां पर एफ वाई की जगह क्या रखोगे टू वाई रखोगे इन टू में डिवाई हो जाएगा कहा जा रहे हो टू से वन पर कहा जा रहे हो बच्चों टू से वन पर लोअर लिमिट हो गया टू अपर लिमिट हो गया वन भाई सॉल्व कर दो इंटीग्रेशन तो तुम्हें सिखाया गया है आता है कि नहीं आता है तो इंटीग्रेशन बखूबी जानते हैं सर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा यहां पर है ना टोटल वर्क डन दिस इज आपका एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू लिमिट हो जाएगी सर जीरो टू टू सॉरी जीरो टू वन है जीरो टू वन है बहुत सुंदर फिर यहां का टू बाहर आ जाएगा वाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चे वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू लिमिट हो जाएगी सर टू टू वन सॉल्व करते हैं सर तो ये हो जाएगा बेसिकली आपका वन स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू माइनस हो जाएगा बच्चों जीरो स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू और आप प्लस लिखोगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ठीक है बहुत बढ़िया टू से टू कैंसिल करोगे ये हो जाएगा सर वन का होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा बच्चे टू का होल स्क्वायर तो ये आ जाएगा सर आपका वन बाई टू माइनस हो जाएगा सर जीरो और प्लस हो जाएगा सर वन माइनस फोर तो रिजल्ट आता है बच्चों वन बाई टू और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस थ्री तो ये कितना आ जाता है बच्चों माइनस सिक्स प्लस वन तो ये आ जाएगा माइनस फाइव डिवाइडेड बाई टू जूल नेगेटिव वर्क डन हो रहा है यहां पर वर्क डन क्या हो रहा है बच्चों नेगेटिव दैट मीन्स सम कहीं ना कहीं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में नहीं है तो जब सवाल इस तरह का होगा ना साथियों सवाल जब इस तरह का होगा कि एफ एक्स भी एक्स का फंक्शन है और एफ वाई भी वाई का फंक्शन है तो बहुत इजीली हो जाएगा बहुत इजी हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं आएगी लेकिन भाई डॉक्टर बनना है एमबीबीएस करना है वो भी कहां से 
एम्स दहली जैसे प्रेस्टिजियस कॉलेज से तो होता क्या है होता यह है भाई साहब कि बड़ा ना पिन पॉइंट किया जाता है बड़ी चोट करी जाती है इतना आसान सवाल नहीं मिलेगा एफ एक्स को बोल देंगे वाई का फंक्शन एफ वाई को बोल देंगे एक्स का फंक्शन जेड का फंक्शन कुछ उल जुलूल सी चीजें पटकेंगे आपके सामने आपकी टांग पकड़कर खींचने की कोशिश की जाएगी आपके साथ खेलने की कोशिश की जाएगी लेकिन आप भी सीना तान कर कह देना नहीं खेल पाओगे सारी चीजें सीख रखी हम लोगों ने राइट वो कैसे जब यहां पर कॉन्सेंट्रेट करोगे तो ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या है डिटरमाइन द वर्क डन बाय द फोर्स एफ इज इक्वल टू बच्चों यहां पर दिया हुआ है एफ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जे एंड यहां पर आपको ले लेना है बच्चों टू वाई आई के बच्चे टू वाई आई के मैंने क्या ले लिया बच्चों टू वाई है ना टू आई के नहीं होगा टू वाई आई के होगा ठीक है आई हैव टेकन वहां पर वाई थोड़ा सा अच्छा सवाल हो जाएगा ठीक है सो व्हाट विल बी द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ पार्टिकल फ्रॉम ओ टू ए बच्चों ये पॉइंट आपका ओ है और यह पॉइंट आपका ए है पहला सवाल आपके साथ मैंने क्या कहा था देखो गिवन क्या है <laughs> है ना बोले भैया आप बहुत ही अलग अंदाज में जो है कभी कभी चीजें बताते हो राइट तो एफ इज इक्व टू आपको यहां पर दिया हुआ है बच्चों एक्स स्क्वायर के साथ जेके पे और प्लस यहां पर टू वाई के साथ क्या है आपका आई के पे तो यार आप अगर देखोगे ना स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला है एफ इज इक्व टू वो क्या होता है आपका एफ एक्स आई के प्लस आप यहां पर क्या लिखोगे बच्चों एफ वाई जे के क्योंकि आई और जे है तो के लिखने की जरूरत नहीं है जब आप इन दोनों को आपस में क्या करते हो बच्चों कॉम्पेयर करते हो जब आप इनको आपस में क्या करोगे कॉम्पेयर करोगे तो कॉम्पेयर करके जब आप यहां पर लिखते हो ना तो भाई साहब एफ एक्स का वैल्यू आई का आई के साथ कॉम्पेरिजन होगा ये टू वाई आ गया और अगर आप यहां पर एफ वाई की बात करोगे तो जे का जे के साथ कॉम्पेयर होगा तो ये तो बाबू जी एक्स स्क्वायर आ गया बनी कहानी उल्टी है ना बनी कहानी उल्टी मैंने क्या समझाया कि सवाल कुछ इस कदर दिया जाएगा जो आपको परेशान करने की कोशिश करेगा अब यहां पर जो एफ एक्स है वो वाई का फंक्शन है जो एफ वाई है वो एक्स का फंक्शन है लेकिन आप क्या जानते हो आपको तो यह पता है जो आपके स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज हैं उसमें तो आप यह जानते हो कि W इज इक्वल टू क्या होता है तो सर हम यहां पर लिखेंगे सर ये हो जाएगा आपका एफ एक्स है ना और यहां पर हम क्या लिखेंगे सर एफ एक्स आप यहां पर लिखोगे आई के प्लस आप यहां पर क्या लिखोगे सर या फिर सीधी सी बात है यार टोटल जो आपको यहां पर फोर्स दिया ना सीधा वही लिख दो तो फोर्स आपको दिया हुआ है सर एक्स स्क्वायर जे और यहां पर प्लस प्लस क्या हो जाएगा बच्चों आपका टू वाई आई के इसका जब आप डॉट करोगे तो भाई यहां तो डी के साथ ही आई होगा और यहां आपका डी के साथ ही जे होगा यह तो स्टैंडर्ड है dx के साथ i और dy के साथ j दिस इज स्टैंडर्ड बच्चों ये नहीं बदलता वाई दिस इज सो बिकॉज x एक्सेस का यूनिट वेक्टर आपका i कैप हो गया और y एक्सेस का जो यूनिट वेक्टर है वो आपका j कैप हो गया अब अब अगर आप यहां पर देखोगे तो w इज इक्वल टू एक जनरल फॉर्मूला जो बन जाएगा dx का इसके साथ नहीं जाएगा बच्चों वो y के साथ जाएगा क्योंकि i का i के साथ डॉट वन होता है राइट तो यहां पर सावधानी रखिएगा तो ये बनेगा सर टू वाई डी और प्लस बनेगा बच्चों आपके यहां पर क्या तो दिस इज आपका एक्स स्क्वायर इंटू में डी ये बन गया बच्चों जनरल फॉर्मूला इस सवाल के लिए इस न्यूमेरिकल के लिए सुनना ध्यान से है ना टू के साथ डी है एक्स स्क्वायर के साथ डी है अब यहां पर अगर मेडिकल का एक्सपेरेंट होता है ना तो वो क्या करता है वो यहां पर अपना सर पकड़ लेता है वो सोचता है ये क्या हो गया यार ये कैसे हो गया कहां से आ गया है ना तो बच्चों अब आपको ध्यान देना है कि कहां से कहा वर्क डन पूछा है पाथ इज रियली इंपॉर्टेंट ओवर हियर जैसे यहां पर आपको बोला ओ टू ए कहां पर बोला बच्चों ओ टू ए मतलब ओ आपका इनिशियल हो गया अगर आप यहां पर वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ पार्टिकल फ्रॉम ओ टू ए कैलकुलेट कर रहे हो ये आपका इनिशियल है बच्चों और यह आपका फाइनल है तो भाई ये मेरे लिए x1 हो गया ये मेरे लिए y1 हो गया ये मेरे लिए x2 हो गया और ये मेरे लिए y2 हो गया इफ यू सी तो यू कैन ऑब्जर्व वन थिंग ओवर देयर इन दिस डायग्राम कि सर जब आप यहां पर O से A की तरफ चलकर जाओगे तो आपके चलकर जाने में मुझे एक चीज यहां पर बड़े मजे से जो है समझ में आ रही है कि आपका Y कांस्टेंट है और उस कांस्टेंट का वैल्यू जीरो है Y कांस्टेंट है और उस कांस्टेंट का वैल्यू जीरो है अगर कोई चीज कांस्टेंट है तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता है बच्चों जीरो अगर वाई कॉन्स्टेंट है तो डेल्टा वाई जीरो होगा या डी वाई जीरो होगा बिकॉज बदलाव तो हो ही नहीं रहा एवरीबडी ये बात समझ में आई मैं एक बार फिर से समझा देता हूं बच्चों जब आप यहां पर ओ से ए पर ऐसे चलकर जाओगे तो आपका वाई कांस्टेंट है क्या कांस्टेंट है बच्चों आपका वाई यहां पर कांस्टेंट है वो नहीं बदल रहा है और उस कांस्टेंट का वैल्यू जीरो है तो डीवाई का वैल्यू भी जीरो होगा ये एक बात यहां पर तो चलो वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ पार्टिकल फ्रॉम ओ टू ए जब आप यहां पर देखोगे 
है ना तो इसको नाम दे दो चलो डब्लू वन तो डब्लू वन इज इक्व टू भाई आपने क्या बोला सर टू एज इट इज वाई कॉन्स्टेंट है जिसकी वैल्यू हो जाएगी जीरो यहां पर आपने रखा डी और प्लस आप यहां पर रखोगे सर एक्स स्क्वायर एज इट इज और यहां पर आप क्या लिखोगे सर डीवाई डीवाई का वैल्यू जीरो तुम्हें साफ समझ में आ रहा है सर जब यहां पर आपने वाई जीरो कर दिया तो ये वाला पूरा पोर्शन जीरो हो गया जब तुमने यहां पर डीवाई को जीरो कर दिया तो पूरा पोर्शन जीरो हो गया दैट इज वर्क डन इन मूविंग अ पार्टिकल फ्रॉम ओ टू ए इज नथिंग बट इक्वल टू जीरो जूल कोई काम नहीं करना पड़ेगा इंस्टेड देर इज अ फोर्स देर इज अ फोर्स There is displacement, लेकिन condition क्या हो गई बच्चों Force and displacement are perpendicular to each other वाली condition है So work done यहां पर O से A में zero आ रहा है लेकिन कहानियां सेम न्यूमेरिकल के साथ सेम गिवन एफ के साथ सेम बेसिक फॉर्मूला के साथ अगर आपको कोई बोल दे कि ए से बी तक जाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा बड़े ध्यान से सुनना बड़े इतमान से आज का ये जो सेशन है मैंने स्पेसिफिकली केवल इसी के लिए प्लान किया है एंड दैट इज बिकॉज कि आप लोगों को मैं ये कॉन्सेप्ट सिखा सकू फिर इस तरह के जो भी सवाल आपको यहां पर मिलेंगे ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में जब आप जाओगे ना तो बच्चों वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस या वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ऐसे बहुत सारे सवाल आपको मिलेंगे पोटेंशियल वाले चैप्टर में तो कॉन्सेप्ट बड़े ध्यान से सुन लेना देखो अगला सवाल क्वेश्चन नंबर टू यहां पर हमने पूछ भी लिया कि सेम क्वेश्चन में ए से बी तक जाने में बताइए आपको क्या काम करना पड़ेगा तो आपको पता है राइट वी नो दैट है ना जनरल फॉर्मूला हमने अभी थोड़ी देर पहले बनाया बच्चों तो मैं यहां पर थोड़ा सा वक्त की बचत करते हुए थोड़ा सा वक्त की बचत करते लिख दूं कि सर W इज इक्वल टू हमने पढ़ा था यहां पर आता है आपका 2y dx डी एक्स के साथ और प्लस यहां पर आता है सर जी आपका एक्स स्क्वायर डी के साथ एक बात है सर अगर मैं a से b की बात कर रहा हूं इफ आई एम वॉकिंग फ्रॉम a टू b a मेरे लिए इनिशियल पॉइंट हो गया बच्चों b मेरे लिए फाइनल पॉइंट हो गया इतनी बात मानते हो मतलब कि ये मेरे लिए क्या हो जाएगा सर ये मेरे लिए एक्स होगा ये मेरे लिए एक्स हो जाएगा ये मेरे लिए y1 होगा और ये मेरे लिए y2 हो जाएगा इस बात को सुनना ये मेरे लिए x1 होगा और ये मेरे लिए y यहां पर y1 होगा बच्चे ये मेरे लिए x2 होगा और ये मेरे लिए y2 होगा इनिशियल टू फाइनल हम कंसीडर करते हैं यहां से पार्टिकल को यहां लेके जा रहे हो जब आप ए से बी की तरफ ऐसे चलकर जाओगे वेन यू मूव अलोंग ए टू बी लाइक दिस बच्चों तो आप यहां पर एक बात देख रहे हो कि सर इस लाइन पे एक्स यहां पर टू था यहां भी टू 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 एक्स जो है सर एक बात समझ में आ रही है कि ए से लगाकर बी तक जो एक्स का वैल्यू है वो कांस्टेंट है मैं क्या लिखूंगा बच्चों एक्स इज इक्व टू कांस्टेंट है जिसका वैल्यू टू है तो मैं यहां पर सीधा लिख दूंगा सर डीएक्स का वैल्यू जीरो होगा एक्स यहां पर क्या है बच्चों आप यहां पर भी लिख सकते हैं कि सर ए टू बी में आपका एक्स कॉन्स्टेंट है और उस कॉन्स्टेंट का वैल्यू टू यूनिट है बच्चों या टू मीटर है चलो है ना मीटर्स में ले लेते सारी चीजें सो डीएक्स का वैल्यू डेफिनेटली जीरो हो जाएगा वाई यहां पर वेरिए है वाई कैसा है बच्चों यहां पर वाई आपका वेरिएबल है कहां से कहां तक तो आप बोलोगे जीरो से टू तक वेरी कर रहा है इनिशियल उसकी वैल्यू जीरो है फाइनल उसकी वैल्यू टू हो गई सर वाई बदलता नजर आ रहा है लेकिन एक्स यहां पर कांस्टेंट है और उस कांस्टेंट का वैल्यू टू है यह भी बात ध्यान रखना चलो तो फिर जब आप यहां पर लिखोगे डब्ल्यू टू विच इज वर्क डन इन टेकिंग अ पार्टिकल फ्रॉम ए टू बी बच्चो तो आप यहां पर देखोगे तो यह इंटीग्रेशन में आप लिखोगे सर टू इन टू में ये y आपका एज इट इज रहेगा और dx का वैल्यू आपका क्या हो गया बच्चों जीरो ये dx का वैल्यू आपका क्या हो गया जीरो लिख दो यहां पर फिर आपने लिखा प्लस ये इंटीग्रल में आपका एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा बच्चों और इन में आप यहां पर क्या लिखोगे dy dy वाई वेरिएबल है तो यहां पर आप लिखोगे सर dy का वैल्यू जीरो नहीं हो सकता dy अगर वेरिएबल है बच्चों तो उसका वैल्यू जीरो नहीं होगा तो ये पहला पोर्शन तो जीरो हो गया प्लस यहां पर एक्स स्क्वायर मतलब आप लिखोगे सर टू का होल स्क्वायर और इन में आपका डी हो जाएगा लिमिट अगर आप देखोगे y वेरी कर रहा है जीरो टू टू वाई कहां से कहां तक वेरी कर रहा है बच्चे जीरो से टू तक समझ रहे हो ना सारे बच्चे ध्यान से समझ में आ रही है बात अगर नहीं तो एक मिनट के लिए पोज कर लो और मेरी बात को सुन लो ध्यान से मतलब पोज करके थोड़ा सा एक बार रिवाइंड कर लो और उसके बाद वापस से मेरे शब्दों को ध्यान से सुन लो मैंने क्या कहा ए से बी तक जाने में एक्स कॉन्स्टेंट है उस कॉन्स्टेंट की वैल्यू टू है इसलिए टू का स्क्वायर हो गया वाई वेरिएबल है तो डेल्टा वाई जीरो नहीं हो सकता 
सकता वाई वेरिएबल कहां से कहां तक है जीरो से टू तक एवरीथिंग इज रिटर्न ओवर देयर बच्चे ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग्स के साथ राइट right? चलो तो भाई ये जीरो लिखने की जरूरत नहीं है ये फोर बनकर बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ वाई क्या हो जाएगा यहां पर तो आप बोलोगे सर डेल वाई का इंटीग्रेशन वाई होगा जीरो टू टू की लिमिट रखनी है फोर बाहर होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सीधा सा सवाल है सर आठ जूल आ गया कितना आ गया बच्चों एट जूल इज द वर्क डन इन मूविंग अ पार्टिकल फ्रॉम ए टू बी बाय दिस फोर्स ए टू बी तक जाने में इस फोर्स का जो वर्क डन है वो कितना है बच्चों आठ जूल है इसी सवाल में आप में से बैठे एक बच्चे का दिमाग कुछ इस तरह से चलता है और वो सोचता है कि भैया ये बात समझ में आ गई कि ओ से ए जाना है ये बात भी समझ में आ गई कि ए से बी जाना है लेकिन अगर ओ से बी तक जाना हो सीधे सीधे बाय फॉलोइंग दिस पाथ तो फिर क्या इक्वेशन होगी तो हम इसे कैसे करेंगे तो लीजिए मैंने सवाल वो भी आपके लिए बनाकर रखा हुआ है पार्टिकल को हम सीधे ले जाएंगे बच्चों ओ टू बी सेम फोर्स यहां पर है बच्चों सेम फोर्स है वही आपका एक्स स्क्वायर जे प्लस टू वाई आई एंड ना यू गाइज आर टेकिंग पार्टिकल फ्रॉम ए टू बी डायरेक्टली अब सॉरी ओ टू बी तो ये जो लाइन आपको नजर आ रही है ना इट इज वेरी नेसेसरी दैट कि जब आप यहां पर देखोगे है ना क्योंकि जनरल फॉर्मूला क्या है वी नो दैट कहानी फिर से वैसे स्टार्ट होगी बच्चों वी नो दैट तो प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स प्लीज लुक एट दिस केयरफुली ये हो जाएगा सर आपका एक्स स्क्वायर इंटू में होगा डी वाई और प्लस हो जाएगा एक मिनट शायद यहां पर यह था हाँ टू वाई डी एक्स था एक्स स्क्वायर वाला बाद में था नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा सर पहले बाद में कैसे कर दिया सो दिस इज कितना था आपका यस दिस इज आपका टू वाई इन में डी एक्स था और प्लस लगाकर आप लिखोगे सर एक्स स्क्वायर इन में हो जाएगा डी वाई दिस इज द जनरल फार्मूला है ना ये बेसिक यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट करके ये जो बेसिक फार्मूला है ये मैंने डॉट प्रोडक्ट करके यहाँ पर सॉल्व करके बना लिया था तो बार बार अब मैं इस सवाल के लिए ये फार्मूला सीधे यूज कर रहा हूँ ठीक है तो यहाँ पर हम आ गए अब एक बात देखो y का x के साथ और x का y के साथ इंटीग्रेशन होना है जो संभव नहीं है y का x के साथ इंटीग्रेशन और x का y के साथ इंटीग्रेशन जो संभव नहीं है या उतना गणित हम नहीं जानते भैया अगर x के साथ यहां dx होता या फिर यहां पर y के साथ dy होता तो बहुत अच्छे से हम इसे सॉल्व कर पाते इतनी गणित हम जानते हैं कि एक्स का डीएक्स अगर हो x के फंक्शन के साथ अगर dx हो हम इंटीग्रेट कर देंगे y के फंक्शन के साथ अगर dy हो तो हम इंटीग्रेट कर देंगे जैसा कि सवाल नंबर वन में किया तो यहां कुछ तो जुगाड़ लगानी पड़ेगी इनको बदलने की तो जो पाथ आपको बोला गया है बच्चों ओ बी उस पाथ की इक्वेशन को समझना पड़ेगा वो पाथ की इक्वेशन क्या बन रही है अब सुनना ध्यान से जब आपका x जीरो था वाई आपका जीरो था जब आपका एक्स टू हुआ तो आपका वाई बी टू हो गया When your x is zero, y is also zero. When your x become two, y also becomes two. समझ में आ रही है बच्चे जब x आपका टू हुआ तो y भी आपका क्या हो गया टू हो गया दैट मीन्स आप ओ बी वाली लाइन को बोल सकते हैं सर x इज इक्व टू वाई या y इज इक्व टू एक्स समझ में आ रही बात इट्स अ स्ट्रेट लाइन कर वो बच्चों y इज इक्व टू एक्स वाला यहां पर स्लोप इसका क्या हो जाएगा फोर्टी फाइव डिग्री सिंपल सी बात है सो so, अगर आप यहां पर O टू B की बात करते हैं सर O मेरे लिए इनिशियल पॉइंट हो जाएगा B मेरे लिए फाइनल पॉइंट हो जाएगा अच्छी बात है इतना कम से कम आपने समझा और इक्वेशन ऑफ पाथ जो है बच्चों वो होगा y इज इक्वल टू एक्स अगर y इज इक्वल टू एक्स है मतलब इस पाथ में क्या है बच्चों x एंड y बोथ आर वेरिएबल x एंड y यहां पर क्या हो गए बच्चों बोथ आर वेरिएबल दोनों बदल रहे हैं और जब दोनों बदल रहे हैं तो फिर आप यहां पर क्या करोगे बच्चों आपको इक्वेशन की मदद लेनी पड़ेगी और जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो आप बोलोगे सर डी वाई इज इक्व टू डी एक्स आएगा क्या आएगा बच्चों डी वाई इज इक्व टू डी एक्स एक्स इक्व टू वाई पता है डी वाई इज इक्व टू डी एक्स पता हो गया फॉर्मूला कितना आसान हो जाएगा बच्चे सो वर्क डन डब्ल्यू थ्री विच इज वर्क डन इन टेकिंग अ पार्टिकल फ्रॉम ओ टू बी और वो कितना हो जाएगा बच्चों ये होगा इंटीग्रल ऑफ अब सुनना ध्यान से अगर तुम यहां पर ये टू और ये वाई एज इट इज लिखा तो मैं डी एक्स को क्या लिख सकता हूं बच्चों मैं डी एक्स को डी वाई लिख देता हूं प्लस यहां पर आप देखो या तो पूरे को डी वाई कर लो वाई कर लो या पूरे को एक्स कर लो डी एक्स कर लो या यहां पर ऐसा लिख लो सर कि ये भी आपका एक्स स्क्वायर रहेगा और यहां पर जो आपका डी वाई है डी वाई की जगह मैं क्या लिख दूंगा बच्चों डी एक्स लिख दूंगा लिमिट मुझे पता है यार ओ मेरा इनिशियल पॉइंट था यह मेरा एक्स था यह मेरा वाई था बी मेरा फाइनल पॉइंट है ये एक्स था यह मेरे Y2 था तो ये कहां पर जाएगा सर ये भी गया जीरो टू टू और ये भी गया बच्चों जीरो टू टू एवरीबडी इतनी बात समझ में आ रही है थोड़ी देर के लिए फिर शांत होकर पोज कर लो
रिमाइंड कर लो रिकैप देख लो कि भाई किया क्या है क्यों किया है इसकी जरूरत क्या पड़ रही है सर को ठीक है तो बहुत सिंपल से स्टेटमेंट से बच्चे जरूरत इतनी थी कि ओ से जब आप बी जा रहे हो ना जब आप ओ से कहा जा रहे हो बच्चों बी की तरफ तो मैंने देखा कि उस इक्वेशन का पाथ क्या है बिकॉज मेरे पास जनरल फॉर्मूले में वाई के साथ एक्स है और एक्स के साथ वाई है ऐसा इंटीग्रेशन में नहीं जानता मैं बहुत छोटा बच्चा हूं जो भी मेडिकल के प्रेपरेशन कर रहा हूं ऐसी गणित अभी मैंने नहीं पढ़ी तो मुझे बदलना पड़ेगा बदलने के लिए मुझे समझना पड़ेगा कि इस इक्वेशन का पाथ जो है इस पाथ का इक्वेशन क्या होगा बच्चों वाई इज इक्वल टू एक्स समझ में आ गया कैसे सर यहां जीरो जीरो यहां टू टू मतलब जैसे जैसे एक्स बदलेगा उतने ही जितने रेशो से एक्स बदलेगा उतने ही रेशो से आपका वाई बदलेगा जितने फैक्टर से अब आप एक्स को बढ़ाओगे उतने फैक्टर से आपका वाई बढ़ गया तो वाई इज इक्व टू एक्स हो गया बच्चों पार्शियल डिफरेंशिएशन डी वाई इज इक्व टू डी एक्स हो गया वैल्यू स्पुटअप करी सॉल्व करो भाई टू तो आपका आ जाएगा बाहर यह बनेगा वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू लिमिट हो जाएगी सर जीरो टू टू प्लस ये हो जाएगा सर आपका एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई थ्री लिमिट हो जाएगी सर जीरो टू टू आप टू से टू कैंसिल आउट करोगे लिमिट रख के सोल्व कर दो बच्चों तो यह हो जाएगा सर आपका टू का होल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा सर यहां पर आपका टू का क्यूब डिवाइडेड बाई थ्री तो ये कितना आ जाएगा बच्चे ये हो जाएगा एट और ये हो जाएगा चार तो ये सवाल आता है बच्चों फोर प्लस आपका एट डिवाइडेड बाई थ्री चार थी बारह बारह प्लस आठ मतलब ये हो जाएगा ट्वेंटी डिवाइडेड बाई थ्री जून अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं बच्चों इसी सवाल में आप लोगों ने क्या सीखा कि अगर आप पार्टिकल को अगर आप पार्टिकल को ओ से बी पर ले जाते हो बाय फॉलोइंग टू डिफरेंट पाथ्स अगर आप ओ से ए पर ले जाते हो और ए से अगर आप बी पर ले जाते हो तो इस पाथ में वर्क डन आपका टोटल आठ जूल आया लेकिन अगर आप डायरेक्टली ओ से बी ले जाते हो तो आपका वर्क डन कितना आया बच्चों ट्वेंटी बाई थ्री जूल दैट मीन्स ये जो फोर्स यहां पर आपको गिवन है इस फोर्स का जो वर्क डन है वो पाथ डिपेंडेंट है और अगर वो पाथ डिपेंडेंट है तो इस तरह के फोर्स कौन कहते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस बच्चों आगे चलकर मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं जब मैं पोटेंशियल एनर्जी को स्टार्ट करूंगा तो विल डिस्कस विथ कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस बच्चों तो अभी यह समझ लीजिए कि यहां पर वर्क डन पाथ डिपेंडेंट आ गया ओ से ए में जीरो था ए से बी में आठ जूल था तो ओ ए बी में आठ जूल होगा और ओ से बी में डायरेक्टली बीस बाई तीन हो गया बच्चे मतलब यहां पर आप क्या लिखोगे आप लिखोगे सर सिंपली कि ये जो पर्टिकुलर कारनामा है ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है अब थोड़ा सा आपके साथ मेरा खेलने का और मन कर रहा है ठीक है तो तैयार हो आप सभी लोग कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया तरीके से सीख लिया तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन यस भैया मजा आ गया आज आपने बहुत बेसिक से और बहुत प्यार तरीके से क्लियर किया है थोड़ा सा अगर मैं आप लोगों के साथ खेलने की कोशिश करता हूं बदलता हूं बच्चों कुछ यहां पर चीजों को स्ट्रेट लाइन ना देकर यहां पर पैराबोलिक कर्व दे दिया बच्चों कैसा कर्व दे दिया आप लोगों को पैराबोलिक कर्व दे दिया यहां पर आपसे पूछा गया है डिटरमाइन दी वर्क डन बाय द फोर्स सेम फोर्स से बच्चों सेम सवाल है ऐसा नहीं है कि सर अलग अलग सवाल क्यों नहीं लिए बच्चों एक सवाल से जब अलग अलग तरीके निकल कर आते ना तो सीखने का मजा डबल हो जाता है अलग अलग सवाल होते तो तुम वैसे ही परेशान हो जाते हो कि यार इस सवाल में ये सीखा था उस सवाल में वो हो गया सो दैट्स वाई वट आई एम डूइंग एक ही क्वेश्चन में आई एम चेंजिंग स्मॉल स्मॉल थिंग्स जिससे आपको समझने में आसानी होगी बच्चों राइट right? तो यहां पर सिंपल सी बात है यार आपको जो इक्वेशन है वो गिवन है ओ से बी तक का जो इक्वेशन है बच्चों वाई इज इक्व टू टू एक्स स्क्वायर बचे वाई इज इक्व टू टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है व्हाट विल बी द वर्क डन इन मूविंग अ पार्टिकल फ्रॉम ओ टू बी सीधा पूछा अच्छा ओ से ए अगर आपको कोई पूछे ओ से ए तो वो आप घर पे करना और ए से बी आप घर पे करना ये आपका होमवर्क है मैं यहां पर आपको क्या दे देता हूं बच्चों मैं आपको होमवर्क दे दे रहा हूं अपने भाई की बात मानकर घर पे करना जरूर ठीक है तो अगर आपको ओ से ए बोला जाए तो ये वर्क डन डब्लू वन होगा ये कितना होगा बच्चों है ना और आपको अगर ओ से बी पूछा जाए डब्ल्यू तो वो वाला वर्क डन आपका कितना होगा कैलकुलेट करना ठीक है चलो अब यहां पर हम बात करते हैं सर जो वी नो दैट सेम क्वेश्चन है सेम चीजें हैं इसलिए हमारा काम आधा खत्म हो जाता है वी नो दैट सर हमने यहां पर वर्क डन का फॉर्मूला बना रखा था विच इज आपका टू वाई इसके साथ डीएक्स था प्लस यहां पर क्या था इंटीग्रल में एक्स स्क्वायर के साथ यहां पर डीवाई था भैया बात अभी भी उतनी सिंपल उतनी आसान है जब मैं यहां पर बात कर रहा हूं इफ आई एम टेकिंग अ पार्टिकल फ्रॉम ओ टू बी तो एक बात क्लियर है सर यह मेरे लिए इनिशियल हो गया यह मेरे लिए फाइनल हो गया तो अगर यह मेरे लिए इनिशियल है यह मेरे लिए फाइनल है तो यहां पर क्या हो रहा है बच्चों यहां पर हो रहा है आपका 
आपका कि एक्स एंड वाई बोथ आर वेरिएबल एक्स एंड वाई क्या हो जाएंगे बच्चों बोथ आर वेरिएबल और अगर दोनों बदल रहे हैं दोनों बदल रहे हैं बाबू तो आपको यहां पर इक्वेशन ऑफ पाथ जरूर देखना पड़ेगा विच इज इट सेल्फ गिवन इन द क्वेश्चन बच्चे कि ये जो पैराबोलिक पाथ है इसका इक्वेशन आपको दिया हुआ है वाई इज इक्व टू टू एक्स स्क्वायर तो रिलेशन आपको दिया हुआ है वाई इज इक्व टू क्या हो जाएगा आपका वाई इज इक्व टू आपका टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है डिफ्रेंशिएट करो विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक इक्वेशन आपके पास ये है मतलब जहां जहां वाई है वहां वहां पर मैं एक्स रख दूंगा यह परेशानी तो हो गई खत्म लेकिन एक्स की जगह आप यहां पर क्या कर सकते हो तो आप वाई के फॉर्मेट में रख सकते हो विदाउट डिफ्रेंशिएशन भी हो जाएगा लेकिन वो थोड़ा आसान पड़ेगा इसलिए बता देता बच्चों तो ये हो जाएगा सर आपका डी वाई और ये हो जाएगा सर आपका फोर एक्स और ये हो जाएगा सर आपका डी एक्स समझ रहे हो कि बात नहीं चलो अब करते हैं सर चर्चा तो मेरे पास जो वर्कडन है इसको मैं बोलूंगा सर वर्कडन इज टेकिंग अ पार्टिकल फ्रॉम ओ टू बी और वो हो जाएगा सर आपका इंटीग्रल वाई की जगह आप क्या लिखोगे सर एक टू एज इट इज वाई की जगह मैंने लिख दिया टू ये मेरे पास डी रहेगा और प्लस लगाकर मैं यहां पर लिख दूंगा बच्चों क्या तो यहां पर आप लिखोगे सर ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर एज इट इज लेकिन डीवाई की जगह इस डीवाई की जगह में क्या लिख दूंगा तो वो हो जाएगा बच्चों आपका फोर एक्स इन टू में आप यहां पर लिखोगे dx तो कुल मिलाकर वर्क डन इन टेकिंग पार्टिकल फ्रॉम ओ टू बी जो आ रहा है बच्चों वो हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ आपका फोर एक्स स्क्वायर इन टू में आपके पास dx है और प्लस यहां पर क्या है तो ये हो जाएगा सर आपका इंटीग्रल ऑफ फोर एक्स क्यूब इन टू में डीएक्स है अब यहां पर बच्चों एक छोटी सी बात पर आपको कॉन्सेंट्रेट करना है और फोकस करना है दैट इज वॉट From where to where you are bringing the particle O से B पर जा रहे हो कहा जा रहे हो O पर खड़े हो पहला पॉइंट है इनिशियल पॉइंट है चल कहां गए B पर पहुंच गए B वाला पॉइंट आपका फाइनल पॉइंट होगा अब सुनो तो ये वाला जो पॉइंट आपका इनिशियल है तो इनिशियल आपके x की वैल्यू कितनी बच्चों जीरो इनिशियल एक्स की वैल्यू कितनी बच्चों जीरो फाइनली तुम कहां पहुंच गए तो अगर तुम इस पॉइंट पर पहुंचे तो यहां पर एक्स का वैल्यू कितना बच्चे वन है एक्स का वैल्यू वहां पर कितना है बच्चे वन है तो ये वन होगा और ये वन होगा क्योंकि पूरे वर्क डन के फॉर्मूले में भैया आपने सबको एक्स में कन्वर्ट कर दिया हां मैं सबको वाई में भी कन्वर्ट कर सकता था अगर मैं सबको वाई में कन्वर्ट करता तो लिमिट हो जाती जीरो से टू आप घर पर उसको भी ट्राई करके देख सकते हो ठीक है चलो तो हमारे पास जो रिजल्ट था सर डब्ल्यू इज इक्वल टू ये था इंटीग्रल ऑफ फोर रखने की जरूरत नहीं है दिस इज आपका फोर बाई थ्री प्लस हो जाएगा वन दैट कम्स आउट टू बी सेवन बाई थ्री जूल बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट था समझ में आया आप लोगों को तो वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्सेस में वेन एक्स एज अ फंक्शन ऑफ वाई हो वेन जेड एज अ फंक्शन ऑफ एक्स हो या फिर आपको अलग अलग वेरिएबल इस तरह से गिवन हो तो क्या अप्रोच लगानी है और कैसे सवालों को बहुत सिंप्लिसिटी के साथ सॉल्व किया जा सकता है ऑल दो दीज क्वेश्चन आर कंप्लीटली कैलकुलस बेस्ड बच्चों लेकिन आपको पता है कि जब नीट और एम्स एक साथ कंबाइन हो चुके हैं तो ये बहुत जरूरी है इस तरह के एनालिसिस को सीखना राइट एवरीबडी चलो तो ये सिंपल सी चीजें अब आपको स्पेशल क्लासेस के बारे में बता दूं बच्चों दीज आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशल क्लासेस से प्लस में किस तरह की पढ़ाई होती है एक तो आपको पूरा ये सीखने को मिल जाएगा दूसरा फिर आपको मिलते हैं बच्चों इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट क्रेडिट्स ठीक है और ये आपकी फाइनेंशियल हैबिट्स को इंप्रूव करेगी बच्चों क्योंकि अगर आप स्पेशल क्लासेस को देखकर आप क्रेडिट्स अर्न कर रहे हो और अपने पिता के पैसों में अगर आप दस प्रतिशत अपनी तरफ से अपनी कमाई अगर यूटिलाइज करवा रहे हो तो यह आपसे अभी अभी से आपके अंदर यह फाइनेंशियल हैबिट्स को क्या करेगा इनकलकेट करेगा जो आगे चलकर आपको बहुत काम आने वाली है ठीक है बच्चों क्योंकि कहते हैं ना कि यार पैसा सबसे बड़ी ताकत तो नहीं है लेकिन बहुत बड़ी ताकत है गरीबी के इल्म से जो गुजरता है उसे अंदाजा होता है पैसे की कमी क्या होती है बच्चों राइट सो so, यहां पर आप लोगों को बता दूं बच्चों मंडे ट्यूसडे वेनेसडे यहां पर तीन दिन आपको इलेवंथ स्टैंडर्ड के कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाते हैं पिछले दो दिनों से मैं क्लासेस नहीं ले पाया था दैट्स व्हाई मैं यहां पर आपको डीपीपी वाले दिनों में भी कॉन्सेप्ट करवा रहा हूं राइट तो चार बजे रोजाना माही भैया का वक्त होता है फिजिक्स को फिल करने का पांच बजे सीप मैम छह बजे अनुपजी सर सात बजे प्रदीप सिंह सर 
आठ बजे अनुगुप्ता सर और नौ बजे फिर से आ जाते हैं अनुप वशिष्ठ सर बच्चों दी हमारी पूरी की पूरी जो अन अकेडमी नीट की टीम है ये आपको कंफर्टेबल कराने के लिए अवेलेबल है थर्सडे फ्राइडे सटरडे यहाँ पर डीपीपी डिस्कशन होते हैं ट्वेल्थ स्टैंडर्ड का फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी आपको सिखाया जाता है बच्चों टेलीग्राम का ऐप आपके पता ही है लाइव डेली डॉट मी स्लेश नीट इस यू का बेनिफिट आप जितना बेहतर तरीके से कर सकते हैं वो सोने पर सुहागा होगा बच्चों अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन इंडिया बिगेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म दिस इज द थिंग बिकॉज ऑफ दैट आई एम कीप से अपनी तरफ से बहुत कुछ करना पड़ेगा बट अगर आप प्लस पर आते हो तो आपको एक कॉन्स्टेंट फोर्स मिलेगा बच्चों जो आपके ऑसिलेशन को हमेशा मेंटेन रखेगा एक धक्का आपको हमेशा मिलता रहेगा पढ़ाई करने का जज्बा आपका बना रहेगा लाइव क्लासेस है यू कैन इंटरेक्ट विद एजुकेटर लाइव पोल्स है लेटर बोर्ड्स हैं टेस्ट सीरीज एंड एनालिसिस से लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन से बच्चों जो किसी भी प्रिपरेशन में सबसे अहम हिस्सा होता है राइट जी अब इसी के साथ साथ यहां पर अनलिमिटेड एक्सेस का आपको बेनिफिट मिल जाता है पर्सनली आई वुड कैसे मैं दीवाना हूं बच्चों इस पर्टिकुलर चीज का जो अन अकेडमी आपको प्रोवाइड कर रही है अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब ये भी पढ़ सकता हूं वो भी पढ़ सकता हूं इनसे भी पढ़ सकता हूं उनसे भी पढ़ सकता हूं तो जहां जहां से जो जो जब जब मुझे समझ में आ रहा है तब तब मैं उठा सकता हूं जो जो प्लेटफॉर्म पर है वो सब भी आपका और जो जो आने वाला है प्लेटफॉर्म पर वो भी सब कुछ आपका तो यह है अन अकेडमी के सब्सक्रिप्शन की खासियत बच्चों राइट ठीक है अन अकेडमी का लर्निंग है फटाफट से इंस्टॉल कर लो इंस्टॉल करने के बाद में गो टू द प्लस सेक्शन सेलेक्ट नीट कैटेगरी एंड देन गेट सब्सक्रिप्शन उसके बाद मल्टीपल ऑप्शन यहां पर आपको नजर आते हैं आई वुड लाइक टू रिकमेंड यू वन ईयर का एंड टू ईयर का प्रोग्राम और जब भी आप सब्सक्रिप्शन ले बच्चों कोड जरूर ध्यान रखें एम एस लाइव राइट द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन की तरह आप यहां पर जो है चीजों को डील करना सीख जाओगे बच्चों राइट ट्रस्ट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट और आपको 10% परसेंट डिस्काउंट तो मिल ही जाता है इस कोड का यूज करने से आप अगर क्रेडिट सर्न करते हो बच्चों बाई वॉचिंग माई स्पेशल क्लासेस और हमारी टीम की स्पेशल क्लासेस और साथ ही साथ आप अगर अन अकेडमी क्विजेज में पार्टिसिपेट करते हो तो उससे भी आपको क्रेडिट्स मिलते हैं और ये क्रेडिट्स आपका कमाया पैसा है जो यहां पर फर्दर डिस्काउंट आपको अवेल कराएगा वन ईयर ट्वेंटी सेवन थाउजेंड में और टू ईयर्स थर्टी टू थाउजेंड फोर हंड्रेड रुपीज में ट्रस्ट में मार्केट में आपको इसी तरह की क्वालिटी इसका पांच गुना और दस गुना पैसा खर्च करके मिलेगी बच्चों तो अगर आप यहां पर देख रहे हो तो भाई देर विचार मत करो टू ईयर का प्रोग्राम आप जल्दी से सेलेक्ट करो और इस पर हिट कर दो बच्चों क्योंकि प्राइसिंग हाइक होने वाली है तो बिफोर इंक्रीजिंग द प्राइस आप जल्दी से इसका बेनिफिट ले डालिए राइट सो लेट्स क्रैक इट यहां पर बहुत सिंपल सी बात है बच्चों आपने जो प्यार मोहब्बत साथ सहयोग अभी तक दिया है फोर्टी के पर थे जब हमने इस चैनल को लॉन्च किया था और आज वी आर क्लोज टू एट हंड्रेड के बच्चों आठ लाख लोगों का परिवार हमारा होने वाला है एक्सलरेशन को दोगुना कर दीजिए आपका प्यार दोगुना कर दीजिए क्योंकि आपके लिए टीम दोगुनी हो गई है आपके लिए सारी चीजें दोगुनी हो गई है तो आपसे आपका साथ और सहयोग भी दोगुना चाहिए इफ यू गाइज आर गिविंग फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन बदले में क्या चाहते हैं आपसे कि आप इसे जितना ज्यादा हो सके स्प्रेड करें बच्चों हैश टेक नीट लाइफ डेली में हमेशा कहता हूं कोई रहे ना रहे हम रहे ना रहे ये रिवोल्यूशन जरूर रहना चाहिए बच्चों राइट right, तो सब्सक्राइब भी कर लेना एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन ऑल्सो बचो राइट ठीक है चलो गाइज तो मेरे ख्याल से आपने सारी चीजें बहुत बढ़िया से सीख ली आपको सारी चीजें समझ में आ गई है अन अकेडमी के सब्सक्रिप्शन के लिए फिर से जाते जाते एक बात बता दे रहा हूं बच्चों कोड है आपके पास एम एस लाइव रिसेंटली वी है बेचेस एलिट बेच का हिस्सा बनकर क्वालिटी एजुकेशन को एक्सपीरियंस करो बच्चों टेन परसेंट ऑफ मिलेगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब कुछ आपका हो जाएगा ट्रस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट चलिए गाइज सो लव यू ऑल ऑल द वेरी बेस्ट टेक केयर अपना ध्यान रखना इसी तरह से आगे बढ़ते रहना पढ़ते रहना मचाते रहना लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको आज के सेशन में कितना मजा आया आपने जो चीजें आज सीखी हैं बच्चों वो कितनी फाइन थी और कितनी मजेदार थी ठीक है चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगली कक्षा में तब तक के लिए आपसे अलविदा लेता हूं बच्चों लव यू ऑल ऑल द वेरी बेस्ट टेक केयर बाय